，因为我是先进卡通界，在画卡画卡通，因为卡通毕竟在台湾还是，呃，因为因为加工的关系，所以它的渠道会比较更多一点，这样子。然后，呃，一直到后来认识曼人姐，然后她，呃，亦师亦友，这样子，她等于有有穿穿着引线就把我带进这个圈子，也也一直鼓励我要画漫画。我在看漫画的时候，就是感觉他的那个世界特别吸引人、啊，就说他那种虚构那个感觉什么。可是因为他是一个，我觉得漫画跟卡通是一个比较精神性的东西，所以你看他这种就觉得特别是进是进到他那个精神世界里面去。所以我觉得人在看这东西的时候，还比较容易释放那个压力吧。这一部我现在弄的这这一部是那个，它片名叫《彩云追月》，然后呃。我是根据《聊斋》里面的一一一一一个故事叫《白秋恋》的去改编的，然后里面的一个故我我我我其实一直想接触一些中国的一些题材，那但是因为呃市场上现在更多的是一些一些比较呃怎么讲，就是像日本这样的东西，那我们也都看长期看日本漫画这样一直长大，然后我觉得说日本漫画它毕竟还是有一些市场上可以比较。呃，快速的去论述一件事情，而且很容易被很容易吞的一些东西，这样子。那我觉得它可以作为一个工具来来来展现我自己想说的一些事情。我在思考创作这件事情时候的这个转型的这个过程，我觉得跟现在台湾的那个要整个面临整个岛要面临转型那个那个那个那种。痛是感觉那个频率，我觉得是是可以感受到，是很接近。就是说，过去这个岛几乎都做什么事情都是在加工，在弄很多东西。然后你要静下来思考自己东西的时候，是其实是必须要思考到你的那个在地脉络。那慢慢的，我觉得会有一种东西，就是人应该怎么活着的一种感觉。那我相信，如果到达那个状态的时候，我觉得新的标准会慢慢出来。我觉得我们的各个产业，包括我们现在做的东西，慢慢都会有种自信出来。老天爷赋予我某一种特别的本能，然后让我去解释这个世界。我认为人活的其实就是认识这个世界，跟解释这个世界，进而想要去改造这个世界。那我觉得，我觉得我们我们。我觉得很多人都想要改造世界，可是我觉得认识、呃解释这个世界的人还不是那么多。觉得怎么样全面的去解释这个世界？那我觉得漫画就是用一种很轻松的方式去解释这个世界的一个工具，有一种冷不防的告诉你人生是什么。